Et oui, c'est Volvi Ah, c'était toi, t'es Veden T'es genre. Euh... Ouais, je suis parti sur Volvi. Toi, t'es Den ah, Ouais, c'est hashtag la fatigue. De retour pour les reviews de Cobble des Catacombes. Et comme. Euh, une fois n'est pas coutume, on commence très vite et on vous explique pas parce que normalement vous avez eu les explications de quand est-ce qu'on fait ça de, de, la, de la vidéo d'avant. Cobalt et Catacombe, les ténèbres, là je pense que c'est la dernière légendaire du, qui nous reste à review. Je crois. Et alors, ça coûte 4. Ils ont... C'est-à-dire que la 7-7 chaman là, elle est chez elle, elle, elle claque pas du mu. Du mu. Elle est en train de zapper devant la télé, elle est. Alors c'est une 20, 20 pour 4 forcément, avec ces stats là vous imaginez bien qu'il y a un souci. En sommeil, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la carte arrive sur le terrain et, et euh, voilà, comme un peu les charazines quand elle est morte. C'est, c'est sur le terrain mais ça n'a pas de stats, ça ne peut pas être ciblé, etc. Cri de guerre, place 3 cartes bougies dans le deck de votre adversaire. Se réveille quand toutes sont piochées. Alors il y a plusieurs trucs cool avec les ténèbres. Les stats. Alors, un, les stats. <rire> oui, si, si on parle que comme ça. Alors, vas-y, oh, oublions tout le reste de la carte. Alors, Dan, qu'est-ce que tu penses des stats 20-20 pour 4 est-ce que, c'est, est-ce que c'est correct Bah, à une époque, vous savez, Shaman a gagné beaucoup de matchs grâce à une 7-7 pour 4. Euh, 20-20, c'est peut-être aller un petit peu loin, mais cette fois-ci, tout le monde a le droit d'en profiter. Donc, moi, je suis d'accord, je suis pour l'égalité. Voilà, bon, après, euh, com- comparé à Yeti, elle est nerfée tout simplement parce que, bon, bah, tu, c'est une légendaire, tu peux en mettre qu'une. Euh, oui, bah, vous savez, le Yeti est vraiment une bonne carte. Euh... Voilà, deux. est-ce que deux Yeti en coopération peuvent battre les ténèbres euh, C'est une question à laquelle euh, nous allons parler avec notre conseiller euh, Jean-Michel Moulnard. Euh, oui, Jean-Michel Moulnard. Alors, 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 ce qu'il faut dire déjà sur cette carte, et moi, la, le, ce pourquoi je la trouve intéressante, c'est que c'est un petit peu un contre à prêtre Kazakus. C'est pas un petit peu, c'est un, totalement un contre à Kazakus et à Raza. Et à Raza. Parce que tu. Parce que. Il y a l'effet. Vas-y, pioche ton deck. Euh, prends ma 20-20. J'espère que. J'espère que t'as pas encore eu. C'est en fait, tant que l'adversaire n'a pas pioché chez Bougie, tu lui dis. Écoute, j'espère que tu l'as encore, hein, ton, ton DK. T'as deux cartes dans ton deck qui l'a tué. J'espère que tu les as pas utilisées avant, hein. Euh. Ouais, alors si le mec a utilisé son DK avant, je suis désolé, mais on peut plus rien faire pour lui, le pauvre. Oui, mais du coup, tu le retardes. Ce qui est intéressant, de base. Bon, d'accord. Mais ça, le deuxième effet qui se coule, c'est que tu dis à ton adversaire, euh, excuse-moi, c'est con, mais t'as plus, euh, t'as plus 30 cartes différentes dans ton deck. Tu le poses tes 4 et tu, et tu lui dis, vas-y, joue Raza. <rire> non, pas, non, ah, t'avais Kazakus et Raza en main Ah, c'est quand ta main elle est morte. Vas-y. Viens me faire un poutou. Voilà. Moi, j'ai une idée complètement idiote avec cette carte. Mais vraiment idiote. Mais je, je suis prête à l'assumer et à trouver le moyen de faire une vidéo dessus. Vas-y. Mashquette. Mashquette. Bah, tu joues des murlocs qui font piocher l'adversaire. Et le tour où tu fais murloc et qui pioche la troisième bougie, tu fais ta quête et puis tu attaques avec deux fois. Ok. Je sais pas, j'ai trouvé ça marrant quand j'ai eu l'idée. En match 4, c'est rigolo parce que tu, de base tu joues déjà les murlocs. Voilà. Donc pourquoi pas. Euh, donc oui, il faut savoir qu'en fait, cette 20-20 elle est en sommeil et du coup, l'adversaire peut pas euh, la tuer ou l'enlever du terrain euh, tant qu'elle n'est pas réveillée en fait. Donc il euh, y a, y a ce, cette espèce de DP de Damoclès. Alors elle laisse le temps à se préparer, mais dans certains decks, peut-être que tu vas même la jouer dans certains decks qui sont des decks euh, juste contrôle. Il y a certains decks contrôle à une époque où. Payer 4 pour dire à un moment tu vas avoir vraiment besoin d'un remove. Bah, War Fatigue. Mais oui, par exemple, War Fatigue, l'ancien War Control. Euh... Mage... Alors, Mage Control, les decks comme Mage Control et Demo Control actuellement sont des decks qui vont régulièrement à la fatigue et qui essayent de jouer des cartes qui sont pseudo value. On parle actuellement, on a Mediv, on a Elise. Mage de temps en temps va jouer euh, Pyros. Mais ça, typiquement, c'est le genre de carte qui dit. Euh... Bon, à un moment, je vais piocher trois bougies. Voilà. Euh, j'espère sincèrement qu'à ce moment-là, tu as un remove, sinon j'ai gagné. Voilà, alors, Sachant ça... que c'est pas du tout ma win condition. Hein. Ma win condition, c'est juste de tenir. Mais tant qu'à faire, si tu peux mettre des ressources là-dedans, moi je suis content. 
il faut savoir qu'il y a un contre. Il y a un contre, c'est de, de piocher 10 cartes et d'arrêter de jouer des cartes. En plus, tu peux curve BGH. Non, c'est pas ça le contre. Non. Non, c'est si tu, si tu brûles une bougie. <rire> Pardon. Si, euh, si, si tu crames une bougie parce que tu as un cover draw. Hé, hey, il fait moins 5 dehors et Volvi m'a fait sortir. Hein. <rire> <rire> Mike drop. Euh... Du coup, il ne se réveillera jamais. Mince alors. Euh, on, a la nouvelle, euh, on a la nouvelle carte euh, prêtre. Prêtre, euh, qu'est-ce que je dis comme bêtise La nouvelle carte euh, mage. La carte mage qui dit. Euh, la, la, ah, ah là là là. La carte mage qui dit euh, l'espèce de, de joute des sorts là. Oui. Bah, quand tu mets des sorts à 1 dans le deck en, en face, parce que je crois que c'est ça les. les, les euh... La fureur du dragon. Voilà, quand tu mets des cartes à 1, c'est cool, non Bah, t'as plus de chances de gagner. Ah non, Darkness Candle, ça coûte 4. Oui. Ah ouais, non, c'est mo moins bien. Je dis une bêtise, je viens d'aller vérifier parce que je me pose la question. Non, ça coûte 4, c'est moins bien. Non, pardon, je dis une bêtise, c'est le familier corbeau pour la joute. Ah oui, c'est ça, familier corbeau. Euh, pareil. Ah, c'est que de ton deck, pardon. Euh, pareil, euh... Contre, contre euh, prêtre, ça peut l'embêter aussi, hein. Parce que euh, tu fais, euh, tu fais un comment s'appelle une euh, la, la truc qui va chercher une euh, un, un sort dans ton deck et t'as et t'as tes trois <rire> t'as les trois les trois bougies différentes qui sortent. Bon bah t'as le droit de piocher pour un quoi. Ah non pas si elle coûte 4 Oui pour 4 t'as le droit de piocher pour 4 ça peut, ça peut gêner ça aussi. Donc euh, vraiment les ténèbres, en fait, ça a vachement plus d'utilité que... Quand j'ai vu la carte, j'ai fait, ok, c'est un gros beater et tu pourras le jouer en, en deck meule, mais du coup ça n'a aucun sens. Puis après j'ai réfléchi et je me suis dit, ah, ça a vraiment des, des utilités... Euh, des utilités cachées. Et, ouais, à, les... et à une époque, on jouait, on jouait Rogue avec, euh, avec embouche. Pour, euh, pour faire l'effet de. Pour faire l'effet de, de. De remplir le, le deck adverse de, de, de saloperie. Pour, pour bloquer Reno. Bah, je vois pas pourquoi ça, ça, sera, ça, sera, ça serait pas joué. Oh Oh Avec la carte euh, Shaman Qui double le cri de guerre C'est cool, non Oui, ça fait 6 bougies. Ça met 6 bougies et du coup, ça t'accélère ça de ouf faut le faire tour 6, mais oui. Ah, c'est rigolo. Allez. Donc, les ténèbres, on valide. Moi, je trouve que c'est une carte très intéressante qui pousse au deck building et qui, contrairement à, aux cartes avant qui étaient en bouche ou quoi, déjà est neutre. Donc, peut amener à beaucoup de possibilités et qui rentre dans beaucoup plus d'archétypes que ce qu'on pourrait croire au premier regard, selon moi. Voilà, pareil, c'est fort contre Druidjad. Druidjad qui pioche à mort et, et qui aime pas les grosses, grosses créatures. Parce que son seul moyen de, de gêner bah, des grosses grosses créatures, c'est... C'est idiot, mais euh, c'est vrai que il y a ah. des fois, si le mec il arrive à 10 mana, il a full ramp, et il te dit, bon, bah, au prochain tour, je te fais un fest sur ultime, toi là, je fais, bah, je fais ténèbres, allez, vas-y, un fest. Ouais, ça peut... Et ça... je pense que son... Il va la faire, son infest, mais je pense qu'au moins, il va la rope, et vous aurez une bonne rigolade si les trois bougies, elles sortent. C'est ça, et si vous avez votre 20-20, j'espère que les jades, elles sont déjà hautes, hein, parce que vous pouvez finir le match, hein. Moi, c'est l'armure que j'espère qu'elle est haute. <rire> Parce que tu peux avoir des jades, hein, mais la 20-20, elle part tête. Hein. C'est. Allez. On passe à la carte paladin. Potion d'héroïsme. Potion d'héroïsme pour deux. Confère bouclier divin à un serviteur. Vous pêchez une carte. Alors, on avait pour un confère bouclier divin. Ouais, mais Là, pour on a un, dit... une carte, c'est mieux. On a dit un de plus. Et on donne, euh, on donne une pioche. Bah, euh, c'est genre vachement mieux en fait. Bah, Sans déjà, moi je joue cette carte au lieu de l'autre. Bouclier divin ne valait pas 1 en fait. C'était très très rare. Mais pour 2, t'avais une 2-2 qui donnait bouclier divin. Euh, pour 1, t'avais une 2-1 qui donnait bouclier divin en d'agonie. Euh, le sort comme ça, à part avec la quête paladin qui a fait un énorme flop, avait pas vraiment beaucoup d'intérêt. Euh, du coup, le fait d'ajouter une carte décuple largement la valeur de la carte. C'est ça parce que on, on l'a dit, puis je fais une carte, c'est un ennemi à peu près. Euh, parce qu'on le sait, genre c'est. Si on paye 3 pour piocher 2, ou, euh, ou après on pioche 5 pour piocher 3, mais voilà, c'est entre 1,5 et 2 la valeur d'une carte euh, draw. 
bah, euh, payer un demi mana pour avoir bouclier divin, réduire ton deck, continuer de piocher des trucs en, en deck euh, en deck aggro. Alors ça peut pas être joué avec avec euh, avec le prince. Ce qui est un gros gros défaut malheureusement. Ce qui est un gros défaut actuellement. Mais euh, peut-être que tu la joueras dans autre chose. Peut-être justement avec la licorne qu'on a vu avant. Oui, bah du coup la licorne a bouclé du vin. Du dans, un, dans un vrai deck buff. Oui. Parce que celui-ci il est bien. Parce qu'il se remplace en fait. Ou alors on peut imaginer un combo dans lequel tu fais tour 1, le pingouin, pièce, tu joues cette carte, comme ça tu la sortes ton deck, ça te fait piocher qu'elle est Ok, elle est vendue. Non mais voilà, potion d'héroïsme c'est bien, on va pas y passer plus de temps. Euh, c'est strictement mieux que la carte d'avant. Euh, donc euh, voilà. Alors, sonde psionique. Ça coûte 1, c'est prêtre. Copie un sort du deck de votre adversaire et le place dans votre main. Bon bah... Euh, c'est prêtre quoi Connaissez vision télépathique, bon bah ils ont changé un mot. Voilà, c'est... J'ai envie de dire, c'est prêtre. Voilà. Depuis le début de, que Hearthstone existe, ils ont un thème sur prêtre. De temps en temps, ils se rappellent qu'il y a un thème. Du coup, ils donnent des cartes au thème. Et puis voilà, il n'y a rien à dire dessus. Est-ce que ça peut être joué Parce que en soi, pour un, c'est une pioche. Ça peut être joué dans certains match-up dans lesquels tu juges que l'adversaire a des sorts qui sont utiles contre lui-même. Dans Razakus, où tu mets que, que tu la mets en une fois peut-être, ça coûte un, ça peut être comboté. Bah, c'est une tech, euh, par exemple, contre mage, bon bah si t'as si une chance de récupérer Ice Block qui te fait instantanément gagner la game dans certains match-ups, c'est intéressant. Après, ça, ça peut comboter, en, justement en Razakus, tu la joues pour zéro avec ton élémentaire quand tu fais des combos. Tu peux potentiellement piocher une, choper une carte qui coûte pas cher non plus, continuer de faire des, des, des pouvoirs. Non, la, la carte pour moi c'est juste une carte tech. Euh, voilà, pour, là comme ça c'est l'exemple du bloc de glace en mage qui m'est venu. Mais tu dois pouvoir avoir d'autres exemples où il y, y a des cartes qui sont très très fortes contre euh, certains decks. Et du coup bah, tu mets ça parce que tu te dis bah, si je jouais cette carte ça me gagnerait le match-up et du coup tu espères. Ouais, 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 ouais. Euh... Contre Druid. Contre Druid c'est rigolo en fin game parce que tu lui voles son. Euh... Tu lui voles son, son, son idole de Jade et tu lui dis « Moi non plus, je meurs pas <rire> !» Oui. Allez. Disciple maudit. Sarah d'agonie, c'est une 5-1 pour 4. Euh, voilà. <rire> euh, alors. Bonne Allez, la prochaine. <rire> Analysons la carte. Alors... Alors du coup, euh, la première version meurt pour 1 de mana, la deuxième version meurt pour 1 de mana, ça coûte pas de 2 mana, donc c'est nul. Euh, non mais euh, t'as beaucoup d'attaques, c'est agressif Ouais, Magma Rager aussi il a beaucoup d'attaques. Euh, mais voilà, en fait, ils ont rajouté 1 de mana, ils ont dit, mais regardez, cette fois le Magma Rager, il y en a 2 Waouh C'est... Après, c'est un peu plus chiant quand même. Non. Mais si, parce qu'il faut que tu aies deux trucs pour gérer. Par exemple, euh, bon, d'accord, des chatons ou des... des... Oh, ouais, non, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Euh, ça fait partie de ces cartes que quand tu vas les, pio... que quand tu vas les avoir sur... Euh, sur... Euh, sur Evolve, eh ben, tu vas pas être content. Ouais, tu seras un petit peu plus content que quand ce sera juste une 1-1, mais... <rire> pas beaucoup. En encore Déjà, quand on commence à dire qu'une carte est mauvaise sur Evolve, imaginez quand on est en train de vous dire qu'il faut la mettre dans votre deck. C'est juste ça. Quand, quand on est à, à décider si la carte est bien ou pas sur Evolve, c'est qu'on a déjà déterminé si la carte était bien ou pas à mettre dans n'importe ah quel non, deck. Non, parce que l'effet peut être super fort. Mais là, là c'est l'effet, c'est Rad d'agonie euh, invoque un Magma Rager. Je sais pas. Je pense que cette carte... Dans, ok, dans un méta où il n'y a ni mage ni druide, et encore dans un méta où il n'y a pas mage, parce que voleur et druide, au moins ils prennent les dégâts dans la gueule, et que tu joues un deck qui est vraiment là pour foutre des croûtes, et que tu que ça à faire, ok, je veux bien considérer la possible éventualité que cette carte ait une chance d'être jouée, mais je veux pas aller plus loin. <rire> je pense qu'en plus tu es gentil pour le coup. Allez, fongimancien. Ah, on est, on, est dans le, on, on est dans la partie des, 
des cartes correctes. <rire> Fonge immense, tiens, pour 5, c'est une 2-2. Yeah euh, guerre donne allez. plus 2, plus 2 au serviteur adjacent. Ouais, t'attends que Gangster il sorte du méta, toi, et tu reviens nous voir. Voilà, on verra après. Parce que pour l'instant, Gangster, en fait, ça fait la même chose. Sauf qu'au lieu de mettre plus 2, plus 2 à des serviteurs, bah ça met des serviteurs de 2. En fait, cette carte sera mieux que Gangster à chaque fois que vous aurez le board et que vous allez profiter du buff. Sinon, jouez Gangster. Voilà, euh, et que vous jouez pas un deck Evolve et que euh, voilà. Et, et que, que vous avez pas et que vous avez pas de choses qui buffent votre main et que vous êtes sûr que vous allez avoir deux créatures à chaque fois et que, et voilà, que, et que... Euh, vous avez un intérêt à jouer une 2-2 pour ça. En gros, si vous êtes déjà en train de gagner et que vous pouvez et que vous voulez regarder votre adversaire et lui dire regarde, je te bats alors je joue des cartes nulles, bah faut jouer Fongimancien. Bon, si vous jouez un deck qui est régulièrement au tour 5 et 4 off et qui a beaucoup de créatures sur le board, peut-être vous jouez cette carte. Ouais, je suis pas convaincu. Ah moi je suis convaincu que non. Voilà. Forgeron d'ébène. Ah, on, on, on augmente la qualité quand même. Forgeron d'ébène, c'est pour 4 une 3 4. Donc euh, pour 4 une 3 4, c'est... On va dire c'est les stats des, des cartes à bon effet au T4. Ouais, c'est les stats des cartes qu'on joue pas beaucoup non plus au T4. C'est un dragon. Ouais, alors ça j'ai pas compris pourquoi, mais ça rend la carte beaucoup plus intéressante d'un coup. C'est un dragon. Cri de guerre réduit de 2 cristaux le coût d'une arme aléatoire de votre main. Ah, du coup, euh, ça peut être valable totalement. Alors, soyons honnêtes, si on n'avait pas eu une carte de ce genre dans l'extension sur les armes, on aurait été un petit peu déçu. Oui. Voilà. Donc, c'est un quota, en quelque sorte, mais en même temps, euh, c'est un quota nécessaire, celui-là. Mais en fait, celle-ci, est vraiment bien, parce que si tu joues des armes, t'as envie de jouer ça. Si tu joues une arme légendaire, t'es content, en fait, parce que il n'y a aucune arme légendaire que tu n'as pas envie de réduire de deux, en fait. C'est ça. Si, il y a appelé des rois. Oui, voilà, il y a appelé des rois. Euh, mais tu as sûrement... Euh... Parce que voilà, par exemple, l'arme guerrier, euh... quand, tu la... quand tu la payes pour, euh, pour 8, euh, c'est pas ouf. Mais quand tu la joues pour 6, c'est bah, pas la même. La pièce, quand tu la pièces juste après le forgeron des euh, Oui, voilà, par exemple. Voilà, et puis même, c'est un dragon dans Prêtre Dragon, la différence entre payer l'arme 3 et payer l'arme 1, c'est probablement d'invoquer une 5-5 sur le tour. C'est beaucoup, dis donc, comme effet. Parce que si on transforme l'effet cri de guerre, invoque une 5-5 au prochain tour avec euh, l'arme... Enfin, si l'effet, on le transforme en exactement au prochain tour, vous invoquez une 5-5 si vous équipez votre arme, eh ben, le cri de guerre est vachement mieux quand même. Oui. Et ça fait encore partie de ces cartes euh, avec euh, des stats pas cool que t'as pas envie d'avoir sur Evolve. Mais euh... non, vraiment, moi je trouve qu'il il est bien, il est bien staté en fait euh, euh, cette carte parce que euh, voilà, les, les stats sont euh, à l'image de, euh, de l'effet quoi. Faudra voir si on arrive à avoir un deck qui a, a assez de, qui joue assez d'armes mais pas trop. Enfin, si on réussit à trouver la, la bonne liste pour être sûr que l'effet soit utilisé en fait. Je suis pas sûr que c'est prêtre dragon, même si c'est évident, tu vois, c'est un dragon, le prêtre il a une arme. Non, je dis pas que c'est prêtre dragon, je dis juste que c'est prêtre dragon qui saute. Euh... Oui, ça saute aux yeux. Après, voilà, tu peux imaginer quoi, je regarde, bon alors, pas chasseur, parce que du coup, comme c'est une créature, euh, chaman, euh, j'ai pas envie d'en parler, voilà, j'ai dit que cette arme n'existait pas. Euh, Mais alors, moi, je, je, je vais le dire, avec chaman, c'est bien. Ah. Et pour le coup, Donc, je l'ai vu jouer aujourd'hui, l'arme chaman. Euh, franchement, c'est beaucoup plus correct que ce que je pensais parce que c'est vrai que le, voilà, il y a plein de trucs donc. Euh... Euh, druide, comme l'arme elle-même coûte 4, en fait, tour 4, je crois que je préfère activer l'arme du druide parce que tu veux l'équiper le plus vite possible pour commencer à taper avec. Ouais, euh, t'as peut-être. Du peut coup, qu'est-ce qu'on a Démoniste, elle coûte 5, du coup, ça permet. En fait, démoniste, c'est pas mal parce que ça permet de faire quelque chose en même temps d'équiper cette arme qui ne fait rien du tout. Oui, du coup, euh... ça c'est un bon point pour l'arme démoniste, c'est que ça permet de faire un truc en même temps. C'est ça. Alors, donc et ça euh... c'est pas top, même si bon, ton, du coup, ton tour 4 est pas top. Vraiment la carte et guerrier La carte mage, ça se curve avec la pièce. Tu peux per... Voilà, la carte guerrier, t'en as déjà parlé. La carte mage, si tu, la... si tu pièces la créature, tu peux curve la carte. Euh, la carte paladin, si tu curves la créature, tu curves l'arme paladin. Et l'arme paladin est probablement la mieux. Enfin, la, la carte paladin, plus tôt elle sort, plus t'es content en fait. Ah bah, en fait, tu peux. Tu peux... Cesser ton dragon et derrière jouer ton, ton arme paladin. Ouais, du coup, c'est bien. Et euh, là, ça peut faire des trucs parce que potentiellement, euh, si ça gère pas, euh, bah, ça va être buffé et cette arme euh, Valanir, elle est très correcte. 
à voir. Ouais, après, dans les armes qui existent déjà, je pense pas que la carte ait des stats assez correctes pour être jouée dans un deck aggro, mettons War Pirate qui veut essayer de sortir son Arcane Tripper un tour plus tôt ou autre. Peut-être en, 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 en Paladin avec la Vine Cleaver qui pourrait être intéressante comme arme sur laquelle à mettre des, des stats Ferme en Ferme la Vine Cleaver sur le tour 5, c'est vrai. Et on, on en a parlé du Paladin, le Paladin avec des recrues, etc. La Vine Cleaver, elle coûte cher. Peut-être que si tu droppes la Van Cleaver de, de coup, c'est assez fort pour euh, du coup être joué. Il y a peut-être quelque chose... Bon, ça fait beaucoup de synergie quand même entre beaucoup de cartes, mais il y a une idée. Et il y a forcément un truc... C'était forcément des trucs avec des armes qui coûtent très cher. Et qu'on a envie qu'elles qu arrivent plus vite. Donc... Euh... Non, non, Forgeron d'Eben, c'est vraiment une bonne carte. Euh... Et pareil, hein, c'est le genre de carte en fait. Comme son effet est, est unique, parce que je pense que ça va être la seule carte du jeu qui réduit le coût d'une arme dans ta main. Il euh, y a le pirate de 5, mais c'est un passif. Oui, c'est ça, mais c est, c est, là, c'est vraiment, ça te baisse le, le coût dans ta main. quoi. Voilà. Euh, le pirate, il peut être géré avant, tu vois. Euh, je pense que c'est une carte qu'il faut toujours garder à l'œil et euh, voir toujours avec les armes qui sortent euh, ce qu'on peut faire en fonction. Du coup, voilà, hop, next L'apprenti kobold. Alors, c'est une 3-1 pour 3. Cri de guerre, inflige 3 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires. Moi, j'espère juste qu'il vise bien avec les stats qu'il a. Alors, il a des mauvaises stats, mais euh, moi, je me suis dit, dans un deck aggro, t'as envie de quoi T'as envie de mettre des dégâts dans les créatures adverses, potentiellement les tuer, parce que t'as pas envie de prendre des trades, et t'as envie de mettre des dégâts tête. Quand l'adversaire il répond pas, tu joues ça, tu mets 3. Et t'as une, et, et, et une, une créature. Est-ce que pour. Voilà, la question. Est-ce que pour 3, on jouerait une 2-1 qui met 3 têtes Non. C'est là où. Euh, problème. Parce que moi, c'est ça où je me suis dit. Parce que si ton but, c'est pas de les mettre tête, je pense que la carte est pas bien. Parce que du coup, ça va partir un peu partout. Le but, c'est d'avoir un deck où tu te dis « Ok, contre les decks qui posent rien, je vais aller tout droit. » Et je vais aller tout droit tellement vite que ça va servir à rien. Je je pense que c'est... Franchement, ce serait une 2-2. Tous les jours, je la joue. Et je... Ou une 3-1 même. Ce serait une 3-1. Ce serait vachement bien. Ce serait agressif. Là, je pense qu'il manque un peu de stats. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois que le cri de guerre ne va pas être fulgurant, quoi, ben, la carte va rien faire. C'est ça, c'est vraiment pas, pas correct. Du coup, bon, bah, voilà, apprenti kobold, à plus. Oups. Mais t'étais mignon. Cyril Arc. Alors, je... Alors, un, euh, bravo. Non, parce que le jeu de mots. La Norvège met 6, la Slovénie met 4. Bon, les Français s'étaient endormis, on s'excuse. Tire à l'arc, tire à l'arc, voilà. Euh, alors, c'est une 1-3 un pour 1. Votre héros est insensible quand il attaque. C'est un espèce de mini, mini arc de gladiateur. Ah ouais, très, très mini. L'arc des gladiateurs, on l'a fait fondre, on l'a dissous, on l'a remis. Euh, <rire> on l'a fait fondre pour un arc en cire. <rire> ouais, bah j'essaie de faire des jeux de mots, moi aussi, laisse-moi kiffer. Ah, je kiffe. On kiffe la vibes avec mon arc. Oh, j'ai pas l'impression que ce soit assez bien pour être joué en chasseur. Euh, il y a peut-être un monde où il y a, il y a un méta euh, agro mais avec plein de trucs pour un PV. Mais c'est pas ça. En fait, ça peut te finir des trades. Genre, on voit actuellement que le voleur avec sa dague, il fait beaucoup beaucoup de choses quand même dans les, dans les match-up tempo. On se rappelle du War Pirate dont l'arme de petit pirate en début de match était absolument toxique pour beaucoup de decks. Le problème de cette carte, c'est que t'as pas un pirate qui invoque Neneu avec lui et c'est pas une carte gratuite dans le cas du voleur. Du coup, ça fait quand même. En fait, le problème de cette carte, c'est pas qu'elle est mauvaise. Le problème de cette carte, c'est que t'as pas envie de la mettre dans ton deck en fait. Mais après, c'est super bien contre Agro parce que du coup, t'es insensible et tu vas enlever des trucs sur le terrain sans prendre de dégâts. Oui. Mais en fait, le problème de cette carte, c'est pas ce qu'elle est. C'est pas une mauvaise carte. Le problème de cette carte, c'est que tu n'as pas envie de la mettre dans ton deck. Tu n'as pas envie de payer une place sur 30 pour mettre ça. Oui, c'est sûrement pas assez fort. Le problème, c'est que si t'as envie de mettre des trucs anti-agro, euh, bah, mets des pièges à la place de ça. 
Ouais, en fait, ça manque d'un... Comment on appelle ça Ça manque de bonus. Ça manque d'un poison mortel. Ça manque d'un truc comme ça. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus, en chasseur, c'est... Franchement, ça, en voleur, ça aurait pu être jouable. Totalement. Euh, là, en chasseur, il manque un petit truc. Je vois pas beaucoup de choses qui buffent. Les cartes en chasseur. Euh, on peut pas dire que chasseur arme, ça a été le, le truc. Donc... Euh... Non, c'est pas le feu. Pas assez. Pas assez. Vraiment, euh, pas assez. Écorce. Carte druide. Ça coûte 1. Plus 3 PV à un serviteur. Plus 3 armure. Alors ça, c'est d'une solidité. On sait pas si le paladin qui fait de l'armure, il va être... Le paladin. Le druide qui fait de l'armure, il va être cool. Mais si tu veux mettre une carte pour, pour qu'il soit cool, c'est ça. C'est fou en fait. À chaque fois qu'il sort une carte druide, j'ai l'impression qu'il se rend pas compte. Parce que plus 3 PV, on avait une carte qui faisait plus 3 PV pour 1. Et là, on a donné 3 d'armure en plus. En fait, la carte est pas folle. C est, c est, c est pas, ça, ça ne va jamais game breakerer quoi que ce soit comme carte. Mais c'est quand même vachement sympa en fait. Juste, il y a deux effets, les deux effets sont bien. Euh, ça coûte pas cher. Voilà quoi. Ah bah si tu veux jouer un deck euh, avec la avec la gemme de sort euh, du, euh, du druide, euh, oui. Parce que voilà, c'est plus 3 PV, 3 d'armure, euh, ton prochain spell fait plus 2 de dégâts. Ça reste à voir, le problème c'est que je suis pas euh, je suis pas sûr que le druide euh, va jouer ça pour l'instant. En fait, je vois le problème c'est que je vois pas de raison de jouer autant d'armure en druide. Ils nous ont mis plein de trucs pour faire de l'armure, mais pour l'instant je vois pas de raison. Il y a tout un thème qui est créé. Mais je vois pas de raison de jouer ce thème. Je vois pas de truc où je me dis ouais l'armure c'est vachement important. Non parce que j'ai déjà soit plein de taunes, soit plein de grosses créatures. Euh, et à tout niveau, je suis pas un guerrier où le guerrier il fait plein d'armure, il encaisse, il encaisse, il met des gros clean. Non, de toute façon, si, si, as pas le, si tu perds totalement le board parce que tu as mis de l'armure au lieu de prendre le board, t'as pas, pas de bouton reset en druide. En war, c'était bien pourquoi de faire plein d'armure Parce que bah tu fais plein d'armure, tu dis à l'adversaire, vas-y, joue tes tours, euh, moi je crève pas. Puis à un moment, tu fais, ok, reset, on met une, on met une baston, ou alors euh, on met un petit, euh, un, un, une zone euh, à, à coup de sleep with the fishies, etc. C'est bon, tout est mort Ok, c'est bon, on remet de l'armure. Et on attend comme ça. Là, le problème du druide, c'est que si le, le mec vous met des tons, vous met des tons, vous met des tons, et vous avez fait, <rire> j'ai fait de l'armure, et il va te dire, ok, d'accord, tu fais quoi toi maintenant ah mince, c'est vrai, j'ai pas de reset moi. Ah, du coup je suis pas... Pas convaincu. Plus j'y pense en fait, plus je me dis que c est, c est, ces trucs d'armure sont peut-être là pour le futur. Contre agro, je trouve ça très fort. Ah, contre agro c'est bien. Contre agro c'est bien, peut-être que c'est vrai, que le druide manque de trucs en agro Contre les agro, pardon. Peut-être que pour un. Parce que, parce que pour moi, en fait, ils peuvent pas mettre une baston ou un truc du genre dans le druide. Parce que tu, tu casses le jeu. En fait, tu prends un stone, tu le mets à la poubelle le jour où tu mets le baston dans le druide. Oui, t'as pas le droit de mettre ça à druide. Mais du coup, ils lui donnent plein de cartes qui sont très proactives contre agro. Et voilà, par exemple, druide, bah, c'est débile. Hein. Mais une petite carte de début de match, tu fais pièce, tu mets ça dessus, bah, d'un coup, ta carte a fait 3 trades. C'est beaucoup 3 trades. C'est beaucoup. C'est beaucoup, on est d'accord. Bon, donc voilà, Écorce, c'est une bonne carte, mais euh, reste à voir où on le met, en fait. C'est ça. Parchemin changeant. Alors, il euh, n'y a pas de coup sur la carte. Voilà, je... Ça me paraît bizarre, c'est peut-être une erreur, parce qu'une carte doit avoir un coup, euh, ou alors son coup, il est nul. Il bah, faut bien porter sa tête. Je... Enfin, je sais pas. Euh, chaque tour où cette carte est dans votre main, la transforme en un sort de mage aléatoire. En vrai, ça a de la gueule, ça. Non, parce euh... que en miracle, en miracle, qu'est-ce que je dis Faut la fatigue. En frise, bah, tu peux attendre le temps que ça devienne une pyro. Ouais, enfin bon, faut pas qu'elle devienne une pyro au même moment, quoi. Oui, enfin, je veux dire, tu peux attendre le moment que ça devienne une boule de feu, quelque chose, quoi. Oui. Je veux dire, le mage a tellement de bons sorts. Ah, 
Après, au fur et à mesure des extensions, le mage commence à avoir de plus en plus de bouse. Ah, ben bah, en même temps, ils ont vite sorti la glyphe et ils se sont dit, ok, il <rire> faut qu'on voilà. mette, des... <rire> qu mette des trucs moins bien, les gars. Après, il y a un truc pas trop mal dans le deck qui est... Et ça, c'est vraiment cool. Euh... Ouais, j'ai complètement perdu mon idée, je suis désolé. <rire> euh... Non, en fait, le truc, c'est qu'avec la carte, voilà, ça change à tous les tours. Donc, même quand tu vas toucher le sort que tu veux, il va changer autour d'après. Tu peux pas conserver. Tu, vois, tu disais en match freeze, t'as juste à attendre que ce soit une pyro. Ouais, enfin, le mec te donne pas non plus un quart d'heure en face. Oui. Du coup, voilà, je trouve pas la carte folle. Je trouve que la carte a un potentiel. Euh, ce que j'aimerais savoir, c'est si la carte marche pour la quête. Parce que du coup, ça se transforme en chaque tour en une carte qui n'est pas dans ton deck. Euh, J'imagine, oui. Est-ce que c'est deux compteurs gratuits pour la quête J'imagine. Du coup, si c'est deux compteurs gratuits pour la quête, c'est vachement bien. Pourquoi deux compteurs Parce que tu en joues deux. Ah oui, euh, si tu en joues deux dans ton deck, oui, d'accord, oui. Oui, oui, pourquoi pas. Ça, ça me paraît logique. Vu que euh, les cartes sont pas les mêmes. Après, peut-être que ça compte que ça restait un parchemin changeant. Ça me paraît très bizarre. Mais voilà, parchemin changeant. Euh, après, voilà, c'est randomi, c'est spelly, euh, c'est carte mage, quoi. Et, euh, et pour le coup, aussi, c'est une très mauvaise carte sur Glyph. C'est une catastrophe sur Glyph. Parce que sur Glyph, vous avez ça. Bon, euh, ça te dit qu'en fait, tu vas avoir un spell, effectivement. Mais euh, tu peux pas choisir quand c'est, euh, à quel moment. Et tu peux pas savoir ce que c'est à quel moment et en plus bah du coup comme ça va changer tous les tours bah le debuff de, de mana bah tu l'as pas en fait donc euh, tu te le mets au où je pense il commence à y avoir vraiment pas mal de sorts dégueulasses hein. oui pour, sur glyph entre ça euh, j'en ai vu d'autres aussi dans l'extension je sais plus quoi euh, le, le truc de Night of the Frozen Throne avec euh, qui met tous les secrets là qui est horrible bah je sais pas si tu as regardé la Dreamhack mais la Dreamhack Winter elle a perdu un match à quelqu'un ah, les, euh, au fur et à mesure que le temps passe, il commence à en dropper. Et ah, c'est plutôt bien. Allez, dernière 4. 4. Dernière 4. Mmh. Dernière carte qu'on fait euh, sur cette vidéo. C'est la taupe sinistre. C'est un T1. C'est une 1-3. C'est une bête. On pourrait dire que c'est un filler. Mais en vrai, c'est solide. Mais en vrai c'est solide parce que peut-être quand peut-être quand quand chasseur bah tu mets tu mets ça à la place d'autres T1. Moi je vais dire simplement mais si on joue une 1-3 Murloc en paladin Murloc pourquoi on jouerait pas une 1-3 bête en chasseur en fait Ou même en druide aggro hein. Ouais peut-être en druide aggro parce que t'as un 3 sur laquelle tu mets plus de plus 2. Il bah, y, y a des match-up en fait. Enfin, le corbeau est très bien en druide aggro, hein, je ne mens pas. Mais dans des match-up purement aggro où tu veux prendre le board en début de match, c'est pas mieux d'avoir une 1-3 pour faire des trades Bah potentiellement oui. Enfin, je veux dire, le corbeau quand il est sorti, tout le monde a crié à le... les gars, c'est une 2-2, il y a un tag, euh, il y a tout. Est-ce qu'on va avoir ce qu'on considère un filler être mieux que le corbeau de Karazan Peut-être pas, mais, mais par exemple, euh, en zoo. On joue à la fois la 3-2 et la 1-3. Oui. Bah, pourquoi on jouerait pas à la fois le corbeau et la 1-3 Bon, il a pas taunt, heureusement. Mais, euh... Pourquoi pas Franchement, euh, je trouve que c'est correct. Pareil, 1-3, euh, en combo avec un maître chien alors que t'as rien, ça fait une 3-5 taunt. C'est Tass Dingo. Ce qui est pas mal, hein. T'as as fait, voilà, t'as fait Tass Dingo... Euh... Voilà, donc euh, franchement, top sinistre, c'est correct. De là à dire que ça va être joué, pas sûr, mais en soi, c'est plus résistant que c'est plus résistant que les deux petits chats. En termes de points de vie, oui, c'est plus résistant que les petits chats. Il euh, y a énormément d'adaptations qui en font une excellente carte. Voilà, avec euh, la 3-2 qui adapte, ça... c'était sûr que ça, ça reste sur le terrain. Voilà, euh, par exemple, on peut penser à 3 d'attaque, ça fait quand même une 4-3. Très bien, une 4-3. Euh, poison une 1-3, bah, c'est pas mal aussi. Hein. Euh, voilà, il y, y a des choses, il y a des choses, je trouve. Voilà, est-ce qu'on joue ça à la place, euh, par exemple, dans un deck où on joue, euh, où, où on joue les, les, les petits élémentaires 1-2 purement pour, euh, pour l'effet euh, que ce soit des 1-2 et pas, euh, pas du tout pour, euh, 
pas du tout pour le tag élémentaire, parce que bien sûr, s'il y a le tag élémentaire, c'est voilà. Si on enlève le tag élémentaire et le tag bête, est-ce qu'on préfère ça à la double 1-2 euh... bah, Ça dépend ce que tu joues dans le deck, parce qu'il y a des decks qui profitent du fait que tu es deux créatures. Mais si tu préfères avoir une bête, tu joues ça, je Après, pense. de toute façon, le, si, si tu joues pas pour le tag bête, toutes les classes maintenant ont, ont une 1-3. Et ils la jouent du coup dans les decks en fonction. Donc euh, oui, ce que je dis, c'est des bêtises. Mais euh, c'est vraiment pour le tag en fait qu'elle est intéressante. Ouais, c'est une bête qui tour 1, t'es quasiment sûr que ça meurt pas, quoi. C'est ça qui est vraiment bien. Est, les chats, ils sont très forts. C'est pour ça qu'ils sont dans tous les decks chasseurs. Mais voilà, Shaman il a Maelstrom, euh, Mage il le ping, euh, Voleur il a un coup de dague, et des trucs ça, une 1-3, euh, quand un mage il va faire pièce éclair de gif parce qu'il a peur de la dame, bah toi tu vas te lever de la chaise, tu vas faire une petite danse du ukulélé, puis tu vas repartir. Ouais. C'est vrai, c'est plus résistant face à dague, face au ping, face au truc, donc euh, allez, vendu. Et voilà, euh, comme vous voyez, on commencera par une carte Shaman juste après, mais pour l'instant on a fini cette vidéo. Donc, euh, bah vous restez pour la suite. Comme vous voyez, on va un peu plus vite, mais c'est normal. Les cartes sont un peu plus simples à review. Il y a ouais. plus de fil. Enfin, ils ont, ils ont révélé peut-être la moitié des cartes neutres. Et les cartes neutres, nécessairement, il y a un peu moins à dire. Parce que il bah, y a beaucoup de cartes, c'est de la stat. C'est du coup en mana et de la stat. Et à force, vous connaissez, donc on va plus vite. Voilà. Donc, on se retrouve bah, pour la troisième vidéo de cette, ré de, de cette review finale. Hein euh, bah directement si vous faites les vidéos plus tard si vous voulez comme vous voulez comme vous voulez on vous fait des bisous allez des bisous allez bisous